We must bring political hygiene in our politics. And also, the president, you are coming here because we are not politically weaponizing development. Safi kabisa mtazamaji wangu umeweza kupata kionjo jinsi ambavyo mambo yalikuwa upande wa Siaya County kaunti yake bwana James Orengo mahala ambapo William Samuel Ruto aliweza kufika baada ya kuweza kutoka upande wa Kisumu William Samuel Ruto ameanza rasmi ziara yake ya siku nne upande wa South Nyanza na nataka niweze kukuelezea kila kitu ambacho kiliweza kutokea day one zile ahadi ambazo aliweza kuwapewa Kenya za uongo jinsi ambavyo James Orengo aliweza kulekcha William Samuel Ruto na ni kitu gani hichi ambacho kiliweza kufanya James Orengo kuweza kumsomea William Samuel Ruto adharani jina langu nafahamika kama Mr Eagle 8 tafadhali chukua sekunde yako moja uweze kupiga subscription alafu uweze kubonyeza kengele ukishatekeleza uh, hayo utakuwa umejikatia tikiti ya moja kwa moja kuweza kupata updates zetu kuntu kabisa pindi tu tunapoziachia tafadhali like video alafu uweze kuisambaza au uweze kushare ukipendezwa ili watu wengi waweze kupata ujumbe kipindi ambapo unatusemeza ni ombi langu tafadhali tuambie mahala ambapo upo kama ni taifa la Kenya tujulishe mkoa wako kama ni nje ya taifa la Kenya ingekuwa ni vizuri kabisa uweze kutuambia taifa ambalo upo sasa hivi unazidi kutafutia familia yako mkate wa kila siku licha kwamba hapa nchini maisha yanazidi kutugonga hmm? ukiwa unatuma kitu kidogo kutoka mahala ambapo ulipo kuja hapa nchini kwa familia yako tafadhali waongezee kitu kidogo kwa sababu hapa nchini maisha ni magumu bwana zakaya anazidi kutonyoa vibaya sana sasa mtazamaji William Samiruta aliweza kuanza ziara yake ya siku ine na day one akaweza ku upande wa Kisumu kisha akaweza kuelekea Siaya ya County alafu Siaya ya County jioni jioni akaweza kumalizia katika ziara ya afle ya kuweza kumkaribisha nyumbani Elisha Odhiambo yani homecoming William Samiruto upande wa Kisumu aliweza kufungua miradi kama vile uhuru tu yani kuweza kuizindua sasa rasmi iweze kufanya kazi uhuru tu project pamoja na mambo mengine sasa William Samiruto kipindi ambapo alikuwa CEO ya county mtazamaji wangu aliweza kuambia vijana kwamba mimi sijaweza kukuja hapa bare handed yani sijakuja hapa hivi nikiwa sina chochote nimeweza kuwaletea affordable housing ambazo tunataka kuweza kujenga eneo ili la Nyanza CEO ya county ili vijana muweze kujikuamua kutokana na ukosefu wa kazi aliweza kuambia vijana kwamba anataka kujenga nyumba 1500 upande wa Seja County. Sijui tuseme for example kama uko na miaka hamsini sasa hivi ama uko na arobaini. Na katika pay slip yako ni koshiwa kabisa mtazamaji wangu kuna penye ambapo umeweza kuandikiwa housing levy unakatwa pesa. Niliweza kuona hapa hivi mtu mwingine anakatwa 2500. Sijui kama sasa hivi uko na 40 years sijui utakuja kumiliki hiyo nyumba siku gani. William Samiruta akaweza kuambia kwamba anataka kujenga nyumba 1500 na kisha anahitaji vijana 1700. Ratio inaendanaje? Hiyo ratio inaendana kweli? Anataka vijana 1700 kuweza kuhakikisha kwamba unafanya kazi ya mjengo. Hata kama umeweza kusoma kuna diploma, hata kama umeweza kusoma kuna degree, hata kama umeweza kusoma kuna certificate, uko na masters, mjengo ndio hiyo imekuja katika kaunti yako na ameweza kuambia kwamba vijana muweze kuchagu, muweze kuparamia hiyo kazi kwa sababu aliweza kuambia kwamba kazi ni kazi sikiliza na mimi nitarudi hapa tena kwa mambo ya affordable housing tayari hapa eh, siaya tumekubaliana pale bondo na sehemu zingine hapa Tumeta, eh, tumepata ardhi na nyumba elfu tano ya kwanza ya affordable housing tuta launch kabla ya disemba mwaka huu na tunahitaji vijana elfu saba watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Urenga muko tayari? Vijana wa Siaya muko tayari? <laughs> vijana wa kaunti ya Siaya pamoja na eneo la Nyanza. Tumeweza kusikia kwa sababu mimi natoka kaunti ya Nyanza, yani North County, mimi natoka region ya Nyanza. Ah, tumeweza kusikia Tunaletewa affordable housing kama mimi niko na degree yangu kwa nyumba tunaletewa affordable housing tuweze kuingia mjengo 
Niweza kusikia. Alafu cha kushangaza hawa ndugu zangu wanashangilia. Wana, wana Sijui kama walikuwa wanashangilia kwamba kazi zimeweza kukuja ama walikuwa wanashangilia tu yani kisaka simu. Wanataka kumwambia kwamba tumeweza kuitika ili aweze kumaliza speech yake mapema aweze kuondoka. Sijui wewe unahisi aje? Naweza kutuambia mtazamaji wangu kipindi hicho hicho Orengo ameweza kusomea William Samuel Ruto na kuweza kumwambia kwamba hatutaki ukuje eneo la Nyanza in the name of kwamba umeweza kuleta maendeleo lakini unakuja kupiga siasa yani for example unaleta maendeleo ya serikali lakini unataka sasa watu waweze kukuinamia waweze kusifu serikali yako ya Kenya kwanza waweze kuhamia katika eneo lako la UDA Orengo ameweza kukata hilo Orengo ameweza kumsomea William Samuel Ruto na kuweza kumwambia kwamba Hii maneno ambayo inaendelea kutoka kwa serikali ya Kenya kwanza kwamba lazima uwe na shares katika serikali ya Kenya kwanza ndipo so uweze kupata maendeleo ikome. Orengo ameweza kumsomea TST. Orengo akaweza kumwambia kwamba katiba inasema kwamba rais anapaswa kuweza kutembea kila kona ya taifa bila ya kuweza kuchali, kujali iwapo waliweza kumchagua, bila ya kuweza kujali iwapo wanamuunga mkono. Raisi anawe, anapaswa kuweza kuhakikisha kwamba anatembea na kisha anapeana maendeleo kuelekea kwa watu wote bila ya kuweza kujali mirengo ambayo maeneo yale wanashikilia. Sikiliza. We must bring political hygiene in our politics. And also the president you are coming here because we are not politically weaponizing development. You are going to every part of Kenya not weaponizing development. Sasa mimi siwezi kukubali ya kwamba kwa Kenya hapa lazima uwe kwa serikali ndio utapata maendeleo. Hiyo ukisema hivyo ujui vile katiba inasema. Katiba inataka rais afike kila mahali na alete maendeleo. Hiyo siasa duni hatutaki. Ya kwamba unadanganywa una ya kwamba ukiwa kwa serikali ndio utapata maendeleo. Hiyo ni bure kabisa ni uongo. Umeweza kusikia jinsi ambavyo James Orenga ameweza kumsimamisha damu Rais William Samoei Ruto moja kwa moja bila ya kumuogopa chochote. Ameweza kumwambia hatutaki uweza kuleta maendeleo alafu waanze kusema wao oh, serikali ya UDA hapana, ni serikali ya wakenya wote imeweza kuleta maanda, eh, maendeleo sio maandamano mtazamaji wangu, maendeleo. Kipindi hicho hicho William Samoei Ruto alipoweza kuona ameweza kukabwa kwa naye James Orengo William Samoei Ruto aliweza kusimama tisti na kuweza kumjibu Orengo. Ruto aliweza kusema kwamba wakenya wote wako na uhuru wa kuweza kupata maendeleo irrespective ya vyama ambavyo wanatoka. Akaweza kuambia watu wa Siaya mtu yeyote asiwadanganye eti kwamba hii serikali ya Kenya kwanza sio yenu. Yule yeyote ambaye anawaambia serikali ya Kenya kwanza sio yenu, huyo mtu afai. Na mimi nikaona mtazamaji wangu hii message ilikuwa inaenda moja kwa moja kwa Kerigadi Gachagua ambaye amekuwa kisema kwamba serikali ya Kenya kwanza ni ya shares. Hadi viongozi wa Kenya kwanza wamekuwa wakimkataza ili neno ambalo anatumia kwamba serikali ya Kenya kwanza ni ya shares. Na nielewe mtazamaji wangu. William Samoei Ruto akaweza kuambia wakaji wa eneo la Nyanza kwamba serikali ya Kenya kwanza ni yao. Na mimi naona hapa alikuwa na mkaanga tu moja kwa moja rigadi la chagua sikiliza. Na watu wa Nyanza mimi nataka niwaeleze. Mtu asiwaambie ya kwamba muko nje ya serikali. Hii serikali ni serikali ya Kenya. Nyinyi mnalipa ushuru. Na nyinyi ni wa Kenya. Hii serikali ni serikali yenu. Nyinyi mnanielewa? Na tutahakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa kwa mambo ya maendeleo kwa misingi ya siasa tunataka kuhakikisha kwamba Kenya ni moja na tutaungana sisi wote kama viongozi ndio Kenya iweze kusonga mbele it is primitive and backwards for anybody to imagine that any region of Kenya cannot get development on account of how they voted that is not right that is not correct and i want to assure the people of Kenya that we are going to move together as one nation Naweza kusikia mtazamaji wangu je kulingana na wewe si unaona huu jumbe ulikuwa na elekezo moja kwa moja kuelekea kwake Rigadi Gachau ambaye amekuwa akisema kwamba serikali ya Kenya kwanza ni ya shares eti kama kama uliwe ukuweza kupigia William Samoei Ruto kura ama katika eneo lako halikuweza kupigia William Samoei Ruto kura nyingi hamtaweza kupata vyeo 
Of course inaunga William Samuel Ruto mkono maneno ambayo ameweza kusema kwamba serikali inapaswa kuwa ya wakenya wote. Lakini ameweza kufanya nini kuonyesha kwamba serikali ya Kenya kwanza ni ya wakenya wote? Anafaa kipindi ambapo anateua mawaziri hapa nchini ama kipindi ambapo alikuwa anateua mawaziri si eti kwamba eneo la Nyanza an, e, South Nyanza anapeana waziri mmoja peke yake ili udiwalo. Alafu nakuta kwamba maeneo ya Kisi County na Nyamira anapeana waziri mmoja. Kwani hakuna watoto wengine wenye angepaswa kuweza kuwa na mawaziri wawili watatu. Lakini maeneo ambayo ni ya Central pamoja na maeneo ya Rift Valley yakaweza kuvuna vinono in terms of mawaziri. Alafu hapa sasa hivi anakuja kutuambia kwamba serikali ni ya wakenya wote. Hm? Na nielewa mtazamaji wangu. Kipindi hicho hicho mtazamaji wangu kipindi ambapo uh, William Samuel Ruto pamoja na viongozi wa Kenya kwanza walikuwa upande wa Siaya County Kimani ichungwa na ule mdomo wake wa kupiga kelele kuweza kuingilia chama cha ODM hakuweza kuficha kule. Hakuweza kuona kwamba hapa ni ngome ya ODM wacha nitulie. Aliweza kuamua sasa liwe liwalo akaamua kuchongoa chama cha ODM. Sote tunaelewa mtazamaji wangu kwamba eneo ambalo walikuwa upande wa Siaya County ni eneo lake David Ocheng ambaye aliweza kufukuzwa kutoka kwa muungano wa Azimio moja wa Kenya kwa sababu sijui alikuwa ameunda chama chake cha MDG. Lakini baada ya kuweza kuamua kufanya kazi na William Samuel Ruto aliamua kujitenga kuelekea kwa muungano wa Kenya kwanza. Kimani ichungwa akaweza kusimama na kuweza kuuliza watu kwamba sisi mnampenda David Ocheng ifikapo mwaka 2027 mtaweza kumshikilia iti kwamba hata wakimfukuza kutoka chile, kile chama kingine mimi najua alikuwa anasungumzia ODM eti hata kwamba watamfukuza kutoka kile chama kingine cha ODM si mtamshikilia si mtamchagua si atashinda yani anawashiria kwamba hata baba aweze kuteua mtu wake aweze kumweka kama kandidati wake wa chama cha ODM iti kwamba David Ocheng atashinda wale wafuasi wa baba wale viongozi wa baba ambao baba atakuwa amewapendekeza ili kuweza kugombea kiti uh, cha uh, ubunge maybe ni kutoka ugenya mahali ambapo David Ocheng anatoka vile vile akaweza kuambia wale viongozi ambao waliweza kufukuzwa kutoka chama cha ODM kama vile Ajalango kama vile Tomo Jenda, Karoli Omondi pamoja na viongozi wengine eti kwamba wasitishwe wasiuziwe woga sasa ndio nashangaa kama wanajiamini si wajiuzulu mara moja warisign tuelekee by election kama wanajiamini eti kwamba ha, wataweza kurudishwa jinsi ambavyo Kimani Ichungwa ameweza kuwapea moyo ameweza kuwapea courage ya uongo wajiuzulu twende by election tuone kama watashinda na huyu jamaa wetu mbunge wetu wa Ugenya mtaendelea kumshikilia mtamshikilia mnajua bunge kama speaker weta hayuko Namba 2 kwa bunge anaitwa David Ati David Huyu hapa Huyu ni mtu wa kuwekwa baridi Ni mtu wa kuwekwa baridi Si hata akikataliwa kwa ile chama ingine anaunda yake na anafagia Anafanyanga hivyo Na nyinyi mnaoshikilia yeye Hapo mbele mtamshikilia Mutafagia na yeye. Ugenya ipe Rais William Ruto. Mutakuwa hapo. Mutakuwa hapo. Asanteni sana na nataka niambie hawa viongozi wengine. Akina Ojienda na ndugu yangu ya Uriri Nyamita na ndugu yangu ya Bondo, msiuziwe uoga. Wasinunue nini? Wasinunue nini? Alafu mtazamaji wangu tukimalizia kitu ambacho kimeweza kunishangaza eneo la Nyanza South kaunti za Kisumu, Siaya, Homabay, Migori tuko na waziri mmoja pekee yake ambaye ni Eliud Walu. Badala aweze kujiunga kama mawaziri wengine unakuta kwamba kipindi ambapo rais ameweza kutembelea ngome yake unakuta kwamba wanamuomba maendeleo. Eh? Unakumbuka the likes of Matiangi Ulikuwa unakuta rais akienda maybe kama ni kisi alikuwa anamwambia barabara fulani kitu fulani kiweza kuundwa lakini yeye ndio diwalo as long as ameshiba aongee chochote nataka uweze kusikiliza speech yake yenye hata ina umuhimu wowote badala ya kuweza kuomba maendeleo yeye anasifu William Sabiruto kwa kuweza kutembelea eneo la Nyanza eti kwamba wameweza kuamua sasa watasapoti eh, eh, bottom up economy 
pamoja na mambo mengine yenye hata haina maende ma, maana rais mimi niko na, na maneno moja tu kwa kushukuru kwa kuchukua nafasi yako ili tutembelee kwa mpango ya maendeleo hapa sisi viongozi kutoka eneo hii ya siaya tumeongea tumejadiliana tumekubaliana kwamba katika hii mpango yako ya bottom up economic transformation agenda tutafanya na wewe tukisonga mbele mtukufaiz tumekubaliana kwamba tutafanya kazi na serikali ya kwanya kwanza kusaidia wakina mama kusaidia vijana kwa mpango ya ajira tukisonga hapo mbele rais sisi tutafanya kazi na wewe ukipanda mlima tutapanda na wewe ukienda kushoto tutaenda na wewe ukienda kulia tutaenda na wewe ukiteremka kwa mteremko tutaenda na wewe yeye mwenye ni watigi ruto anyway mtazamaji wangu wazo lako ni lipi baada ya siku ya kwanza yake William Samuel Ruto kuweza kukamilika upande wa South Nyanza nadhani kwamba sasa hivi ameweza kulala upande wa Kisumu State Lodge ili kesho aweze kuamkia siku ya Jumamosi aendelee na ziara yake ambayo itaisha siku ya Jumatatu eneo la Nyanza South unanielewa je wewe unaweza kuona William Samuel Ruto ameweza wewe unaona William Samuel Ruto ameweza kuchukua maendeleo upande wa Kisumu, Siaya, Mabei pamoja na Migori ama ameenda kupiga siasa. Tumeweza kuona akifungua mavitu ma video video vya kuweza kufuga samaki, samaki waweze kuzaana kule pamoja na kuweza kufungua mradi wake Uhuru Kenyatta, u, ule mradi wa ile meli ambayo inafahamika kama Uhuru tu iweze kufanya kazi. Lakini mambo mengine yote tumesikia tume kisema kwamba anataka kuleta uh, mambo na housing project anataka kuleta mambo na online digital uh, works mambo na mengine. Wewe umeweza kuridhika kweli na hii ziara yake William Sabiruto upande wa Nyanza? Je, ziara hii itaweza kuleta maendeleo ama ameenda akupoteza wakati wa watu wa upande wa Nyanza kwa kuendelea kujiundia jina kabisa. Sema nasi na rejea na mingi zaidi. Tafadhali usikose kupiga subscription.